పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ప్రార్థన మహాగణత వహించిన మా యేసు మీ ఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు మీ నాంపేట కూడి ప్రార్థన చేయదురు వారి మధ్యలో నాని మీరు సెలవిచ్చినారు ఈ సాయంకాల సమయంలో మీ సన్నిధికి వస్తుండగా నీ వాక్యం ద్వారా అనేక మర్మములు బయలుపరిచి నీ వాక్యం ద్వారా అనేక హృదయాలను నాయన కదిలించి ఆకర్షించి మీ రాజ్యం వైపు ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి ఆకర్షించడం సాయం చేయమని నజరడే నేస్తున్నామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఈ కార్యక్రమాన్ని మీకు సమర్పించిన వారు శ్రీ తిరుణంపల్లి నాగరాజు గారు తిరుణంపల్లి రాజ్యలక్ష్మి గారు తిరుణంపల్లి సుస్మితారాజు గారు ఐనవోలు గ్రామం తుళ్ళూరు మండలం గుంటూరు జిల్లా కావున ప్రేక్షకులు సుస్మితారాజు యొక్క వివాహం కొరకు ప్రార్థించాలని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించినగాక ఈ దినమున మన అంశము నాలుగు విధములైన నేలలు అనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించుకుంటున్నాం మత ఇసు వార్త పదమూడో అధ్యాయము ఒకటి నుండి పది వచనాలు అదేవిధముగా లూకాసు వార్త ఎనిమిదో అధ్యాయము నాలుగు నుండి ఎనిమిది వచనాలు చదువుకుందాం బహుజన సమూహము కూడి ప్రతి పట్నము నుండి ఆయన అద్దకు వచ్చు చుండగా ఆయన ఉపమాన రీతిగా ఇట్లేనను విత్తువాడు తన విత్తనములు విత్తుటకు బయలుదేరిను అతడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రక్కను పడి త్రొక్కబడిన గనక ఆకాశ పక్షులు వాటిని మృంగి వేసిను మరికొన్ని రాతి నేలను పడిను వెంటనే చెమ్మలేనందున ఎండిపోయిను మరికొన్ని మూండ్ల పొదలలో నడుమ పడిను మూండ్ల పొదలు వాటిని మొలిచి వాటిని ముంచి వేసాను మరికొన్ని మంచి నేలను పడిను అవి మొలిచి నూరంతలుగా ఫలించను ఈ మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినుడుగా కానీ బిగ్గరగా చెప్పాను ప్రభాయన యేసు క్రీస్తు ఈ లోకంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై సంవత్సరాలు మరి వడ్లవాని వృత్తి అందు తండ్రికి తల్లిదండ్రులకు ఆయన సహాయం చేసినాడు ముప్పై ఏట ఆయన సువార్తకు బయలుదేరినాడు అయితే ఆయన వెంటనే బయలుదేరలేదు కానీ ముందుగా ఆయన బాప్తిసం పొందాడు బాప్తిసం ఇచ్చి వ్యవహారం ద్వారా అలాగే పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకించబడినాడు అటు పెమ్మట ఆయన నలభై దినములు ఉపవాసమునకు ఆరణ్యమునకు వెళ్ళినాడు నలభై దినములు అయిన తర్వాత ఆయన సువార్తకు బయలుదేరినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము అయితే యేసు క్రీస్తు తన యొక్క పరిచర్యలో మరి ఆయన బోధించినప్పుడు ఆయన బోధ రెండు రకాలుగా ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని రాజ్యాన్ని గురించి ఆయన అనేక ఉపమానములు ప్రజలకు బోధించినాడు ఆయన బోధ రెండు విధాలుగా ఉండేది మొట్టమొదటిది ఉపమాన రీతిగా ఉండేది దాన్ని పేరబుల్స్ అంటాం రెండవదిగా కథల రూపంలో చెప్పేవాడు స్టోరీస్ అంటాం కనుక మనము ఈ రెండు విషయాలను గమనించాలి యేసు యొక్క బోధల ఎందు ఉపమానములు ఆయన చెప్పినాడు రెండవదిగా కథల రూపంలో ఆయన జనులకు బోధించినాడు అయితే ఇక్కడ మనము చూసినప్పుడు మరి ఉపమానమే చూస్తూ ఉన్నాము ఇది ఉపమానము తర్వాత మనము కథ అనే అంశాన్ని గురించి మనము ధ్యానించుకుందాం ఈ ఉపమానం ఏమిటనగా నాలుగు విధములైన నేలలు ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నాయి ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అన్నాం నాలుగు విధములైన నేలలు అయితే ఈ నాలుగు విధములైన నేలలు నాలుగు రకములైన వ్యక్తులకు ఇవి సాదృశ్యముగా ఉన్నట్లుగా యేసు క్రీస్తు చెప్పినాడు మొట్టమొదటి 
నేల ఏమి నేల అంటే బహుజన సమూహము కూడి ప్రతి పట్టణం నుండి ఆయన ఎందుకు వచ్చు చుండగా ఆయన ఉపమాన రీతిగా ఇట్లేనను విత్తువాడు తన విత్తనములు విత్తుటకు బయలుదేరెను అతడు విత్తు చుండగా కొన్ని విత్తనములు తురావ ప్రక్కన పడి తురక్కబడిని గనక ఆకాశి పక్షులు వాటిని మృంగి వేసాను ద ఫస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ది అనగా మొట్టమొదటి రకము అనేటువంటి నేల ఏమి నేల అంటే తురావ ప్రక్కడం పడినది కొంతమంది విత్తనాలు పొలాల్లో విత్తుతూ ఉంటారు ఇలా చల్లుతూ ఉంటారు ఒక గిన్నె లాంటిది ఒకటి తీసుకుంటాడు ఒక వేజల్ అందులో కొన్ని విత్తనాలు వేసుకుంటాడు ఆ విత్తనాలు చేతితో పట్టుకొని అతను విసురుతూ ఉంటాడు విత్తనాలని అలా విసురుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని విత్తనాలు పొలంలో పడతాయి కొన్ని విత్తనాలు ఏమవుతాయంటే మరి గనిమల మీద ఆ కంపల్లో తురావ ప్రక్కన పడిపోతూ ఉంటాయి తురావ ప్రక్కన అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఆ పొలము యొక్క సరిహద్దును దాటి అవతల పడుతూ ఉంటాయి కొన్ని విత్తనాలు ఆ స్పీడ్కి ఆ విత్తనాలు అతడు చల్లుతూ ఉన్నప్పుడు లేదా విత్తుతూ ఉన్నప్పుడు అలా తురావ ప్రక్కకు అంటే బార్డర్ దాటి అవతలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి వాటిని ఏసయ్య తురావ ప్రక్కన పడిన విత్తనములతో పోల్చాడు అయితే ఈ తురావ ప్రక్కన పడిన విత్తనాలంటే ఏమిటి ఈ తురావ ప్రక్కన పడిన విత్తనాలు దేవుని వాక్యమును వినుచున్నటువంటి కొందరు వ్యక్తులతో ఆయన పోల్చినాడు వీరు కూడా దేవుని వాక్యమును విన్నారు అయితే విన్న వెంటనే వారిలో ఏం ప్రవేశించింది అంటే గర్వము బైటర్నెస్ ద్వేషము భయము అనేవి వారిలో ఫియర్ భయం అనేవి ప్రవేశించాయని మనం చూడవచ్చు అనగా ఆ తురావ ప్రక్కన పడిన విత్తనాలు మనుషుల చేత తురక్కబడుతున్నాయి రెండవదిగా ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటిని మృంగి వేస్తూ ఉన్నాయి స్వాలోయింగ్ అనగా ఈ మనుష్యుడు దేవుని వాక్యమును విన్నాడు కానీ వీనిలో ఉన్న గర్వము వీనిలో ఉన్న భయము వీనిలో ఉన్నటువంటి ఆ ద్వేషం వలన ఆకాశ పక్షులు ఎలాగున విత్తనములను మృంగి వేచున్నాయో ఇతని హృదయములో పడిన దేవుని వాక్యమును ఈ విధములైనటువంటి కొన్ని మరి విధములైనటువంటి ఈ దృష్టాంతములు ఇతరిని మృంగి వేయచున్నవని మనము చెప్పుకొనవచ్చు కనుక మొట్టమొదటి ఆ నేల త్రోవ ప్రక్కను పడినది రెండవ నేలను మనము చూద్దాం విత్తువాడు తన విత్తనములు విత్తునకు బయలుదేరిన అతడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రక్కన పడి త్రొక్కబడిన గనక ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటిని మృంగి వేసిన మరికొన్ని రాతి నేలను పడి మొలిచి చెమ్మలేనందున ఎండిపోయాను రెండవ ఫీల్డ్ ఏమిటి రెండవ నేల ఏమిటి అంటే ద స్టోనీ ల్యాండ్ రాతి నేల ఈ రాతి నేల ఈ విధమైన నేల దేనికి సాదృశ్యముగా ఉన్నది అంటే అక్కడ ఏసై చెప్పినాడు వారిలో ఐక విచారము ధనమోసము ఇంకా నానా విధములైనటువంటి మరి అలవాట్లు వారిని వేరు లేక ఎండిపోనట్లుగా చేస్తున్నాయి ఈ రెండవ ఫీల్డ్ ఏమిటి స్టోనీ హార్ట్ రాతి నేల ఈ రాతి నేలలో కొన్ని హృదయములు రాతి వలె కటువుగా ఉంటాయని హెచ్కేలు గ్రంథములో ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయంలో వ్రాయబడి వారి హృదయములు రాతి హృదయములను వారిలో నుండి తీసివేసి మాంసపు హృదయమును వారికి ఇచ్చేదనని దేవుడు చెప్పుచున్నాడు ఆ రాతి గుండెను తీసివేసి ద స్టోనీ హార్ట్ కొన్ని హృదయములు కఠినమైనవి రాతి వలె వారి హృదయములు కురువిందముల వలె కఠినము చేసుకున్నారని ఇరిమియా అంటూ ఉన్నాడు ఇరిమియా ఇంకా అంటున్నాడు పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరిమియా గ్రంథం తొమ్మిదవ వచనంలో హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి గలది దాని గ్రహింపగలవాడెవడు యహోవాను నేను హృదయములను పరీక్షించుచున్నాను అంతరంగములను 
పరిశోధించుచున్నాను కొన్ని దినముల క్రిందట ఒక దైవజనుడు ఒక పుస్తకాన్ని రాశాడు కొన్ని సంవత్సరాల క్రిందట ఆ పుస్తకం పేరే మానవ హృదయము హార్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్ కనుక యేసు ప్రభు చెప్పినాడు మార్కు సువార్త ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినములో మనిషిని హృదయములో నుండి ఏమేమి బయటికి వస్తాయో ఏసే చెప్పినాడు మనిషిని హృదయములో నుండి జారత్వము అపవిత్రత దొంగతనములు అభిచారములు నరహత్యలు ద్వేషములు విమతములు కలహములు అసూయలు ద్వేషములు ఇవన్నీ కూడా మానవ హృదయములో నుండి బయటికి వస్తాయని ఏసే చెప్పినాడు ఆ మానవ హృదయం అనే పుస్తకములో ఏమని వ్రాయబడిందంటే ఆ మనుష్యుని హృదయము ఇక్కడ రెండు రకములుగా ఉన్నది ఒకటి యేసు క్రీస్తును కలిగిన హృదయము రెండవది యేసు క్రీస్తును కలిగి ఉండని హృదయము హార్ట్ ఆఫ్ విత్ జీజస్ క్రైస్ట్ ద హార్ట్ ఆఫ్ విత్ వితౌట్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తును కలిగిన హృదయము యేసు క్రీస్తును కలిగి ఉండని హృదయము అయితే యేసు క్రీస్తును కలిగి ఉండని హృదయములో ఏమేమి ఉంటాయి అని ఆ యొక్క గ్రంథకర్త చెప్పినాడంటే త్రాగుడు వ్యభిచారము దొంగతనములు తిండిపోతుతనము గర్వము అసూయ ఇవన్నీ అతని హృదయములో పనిచేస్తూ ఉంటాయని చెప్పినాడు వీటికి కొన్ని జంతువులను అతడు నమూనాగా చూపించినాడు పంది చిరతపులి పాము నెమలి ఇటువంటి వాటిని చూపించినాడు సైతాను అయితే ఈ ఒక్కొక్క జంతువు ఒక్కో దానికి సాదృశ్యంగా ఉంది డాక్టర్ బిల్లి గ్రహం గారు రాశారు ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ది సెవెన్ డెడ్లీ సిన్స్ నాశనకరమైన ఏడు పాపములు వాటి నుండి విడుదల ఈ నాశనకరమైన ఏడు పాపములు ఏమిటి అని బిల్లి గ్రహం గారు రాసిన పుస్తకంలో మొట్టమొదటి సోమరితనము లేజినెస్ రెండవది గర్వము ప్రైడ్ మూడవది తిండిపోతుతనము గ్లట్టని నాలుగవది వ్యభిచారము అడల్టరీ ఐదవది త్రాగుడు డ్రింకింగ్ ఆరవది అసూయ జలసి ఏడవది కోపము కనుక ఏడు పాపములు సులువుగా చిక్కులు పెట్టే ఏడు పాపములు ఇవన్నీ మనిషిని హృదయములో నుండి బయటికి వస్తాయని ఏసై చెప్పినాడు ఇర్మి అదే చెప్పినాడు వెలుపల నుండి లోపలికి వెళ్ళినది ఏది కూడా మనిషిని అపవిత్ర పరచజాలదు కానీ లోపలి నుండి బయటికి వచ్చినవి మనిషిని అపవిత్రపరచునని ఆయన వారితో బిగ్గరగా చెప్పినాడు ఈ ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద స్టోన్ ఈ రాతి నేలను పడినవారు వేరు లేనందున అనగా వారిలో విశ్వాసము ప్రేమ నిరీక్షణ రక్షణ మారు మనసు ప్రార్థన జీవితము పరిశుద్ధ జీవితము క్రీస్తు కొరకు ప్రత్యేకముగా ఉండవలసిన జీవితము క్రీస్తు కొరకు మరి అతడు ప్రత్యేకముగా ఉండవలసి ఉంది అలాంటి జీవితము వారిలో లేనందున వారు ఎండిపోతూ ఉన్నారు మూడవ ఫీల్డ్ను మనము చూద్దాము మరి కొన్ని మూండ్ల పొదల నడుమ పడిన మూండ్ల పొదలు వాటితో మొలిచి వాటిని అణిచివేసాను ద థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ది ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ది బుషెస్ ముళ్ళ పొదలలో పడిన విత్తనములు ఈ ముళ్ళ పొదలలో పడిన విత్తనములకు చెందిన వారు ఎలాంటి వారు మరి వీరిలో ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదమో ఏమి ధరించుకుందమో అని దేహమును గుర్చి ప్రాణమును గుర్చి వస్త్రమును గుర్చి విచారపడేవారు కొంతమంది దేవుళ్ళు ఎక్కువ దేవుళ్ళాట ఎక్కువ అని అన్వేషించేవారు కొంతమందికి ఎంపర్లాట లోపల సరుకుండదు ఒకటే వెంపర్లాట కానీ చివరికి అలాంటి వారు ఏమి సాధించలేరు 
ప్రభు వలన జవాబును పొందకుండా ప్రభు వలన ఉత్తరము పొందకుండా నువ్వేమి సాధించలేవు లోకములో పడి తిరుగుతూ ఉంటారు అటు ఇటు మోకాళ్ల మీద పడి దేవుణ్ణి అడగరు దేవుణ్ణి వేడుకోరు గుడిలోకి వచ్చి ఒక గంట అయినా ప్రార్థన చేయలేరు అక్కడ జనం ఉన్నారా ఇక్కడ జనం ఉన్నారని తిరుగుతూ ఉంటారు అక్కడ కూటాలు ఉన్నాయా ఇక్కడ కూటాలు ఉన్నాయా అని వెతుకుతూ తిరుగుతూ ఉంటారు వీళ్ళు బాగుపడరు ఇంకొకళ్ళు బాగుపడనివ్వరు నానా విధములైన దురాశల వలన ఈడువబడేవారు అనేక సద్బోధలను వీరు చెరిపేవారు వీరు ప్రవేశించరు ఇతరులను ప్రవేశించనివ్వరు వీళ్ళు పరిశైల తేకు చెందినవారు నాలుగవ నేల ఉంది మరికొన్ని మంచి నేలను పడినవు అవి మలిచి నూరంతలుగా ఫలించి నేను ఈ మాటలు పలుకుచు వినుటకు చెవులు గలవాడు వినుడుగా కానీ బిగ్గరగా చెప్పాను ద ఫోర్త్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ది గుడ్ ల్యాండ్ గుడ్ సాయిల్ అయితే మంచి నేల ఈ మంచి నేల అంటే ఏమిటి దేనికి సాదృశ్యముగా ఉంది మంచి నేలలు అంటే క్రీస్తు కొరకు అనుకూలమైన జీవితమును జీవించువారు అని వ్రాయబడింది క్రీస్తు యొక్క మాటకు లోబడేవారు సబ్మిసివ్నెస్ క్రీస్తు మాటకు అనుకూలముగా ప్రవర్తించేవారు దేవుని వాక్యాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా నెరవేర్చేవారు వీరు నూరంతలుగా ఫలిస్తారు ముప్పదంతలు కాదు అరవదంతలు కాదు నాట్ థర్టీ ఎత్ బట్ నాట్ సిక్స్టీ ఎత్ బట్ హండ్రెడ్స్ ఇస్లాహకు విత్తనము వేసి ఆ సంవత్సరమున నూరంతలు ఫలము పొందెను అనే ఆది కారణము ఇరవై ఆరవ అధ్యాయములో మనం చూస్తాం కనుక వచ్చే ఫలితము ఎలా ఉంటుంది అయితే ఈ ఫలితములు ఏమిటి ఇవి శారీరక ఫలితములా చాలామంది యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మనకు ఏమి దొరుకుతుంది యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మనకేమి లాభం వస్తుంది అని విశ్వసించేవారు లేకపోలేదు యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మాకు ఉద్యోగం వచ్చింది యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మేము ఒక ఇల్లు కొన్నాం యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మేము ఒక పొలం కొన్నాం యేసు క్రీస్తు నమ్ముకుంటే మాకు రెండు కార్లు వచ్చాయి కొంత బంగారం వచ్చింది అని అవుట్ వాట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ దెర్ ఈజ్ నో మోర్ ఫిజికల్ బ్లెస్సింగ్స్ ఇన్ ది స్పిరిచువల్ లైఫ్ ఆత్మీయ జీవితంలో భౌతికమైన ఆశీర్వాదముల గురించి చెప్పబడలేదు ద్వితీయ ఉపదేశ కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు నీ దేవుడే నీ హో ఆ మాట నీవు శ్రద్ధగా వినేడలా నేడు నేను నేను ఆశీర్వదిస్తాను నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు దీవించబడతావు వెలుపలికి వచ్చినప్పుడు దీవించబడతావు నీ పిండు పిసుకుతోటి నీ గర్భఫలము నీ భూఫలము ఆశీర్వదించబడుతుంది దీవించబడుతుంది నువ్వు తలగా చేయబడతావు తోకగా చేయబడవు నువ్వు అప్పిచ్చేవాడిగా ఉంటావు అప్పు చేయవు నువ్వు పైవాడవుగా ఉంటావు క్రిందివాడివిగా ఉండవు ఈ ఆశీర్వాదములన్నీ నీ మీదికి వస్తాయి అయితే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో మనం చూసినప్పుడు అక్కడ నుండి ఇరవై మూడు వరకు అయితే నీవు నీ దేవుడైన హోవా మాట వినక నీవు ఆయన మీద తిరగబడిన ఎడలా నీవు బయటికి వెళ్ళినప్పుడు శప్పించబడతావు లోపలికి వచ్చినప్పుడు శప్పించబడతావు నీ పిండి పిసుకుతోటి నీ గర్భఫలం నీ భూఫలం అన్నీ శప్పించబడతాయి నీ దుక్కుటెద్దులు నీ ఆవుల మందలు నీ ద్రాక్ష తోటలు కాపు కాయకి ఉంటాయి 
నీ ఒలీవు తోటలు ఖర్జూరపు తోటలు అంజూరపు తోటలు అన్ని కాపు కాయకు ఉంటాయి నీ మందలు ఏవి పిల్లలు పెట్టవు నీవన్నిట్లో శపించబడతావు ఆకాశము నీకు ఇనుముగా మారుతుంది భూమి నీకు ఇత్తడిగా మారుతుంది నువ్వు తరమబడతావు తెగులు చేతను కాటుక చేతను క్షామము చేతను నువ్వు పీడించబడతావు శత్రువులు నిన్ను తరుముతారు భయంకరమైన శ్రమ నీకు వస్తుందని దేవుని వాక్యము చెప్పుతున్నది యు ఆర్ బ్లెస్డ్ ఆర్ కర్సుడ్ నువ్వు దీవించబడాలనుకుంటున్నావా శపించబడాలనుకుంటున్నావా ఇఫ్ యు ఆర్ ఒబే ద వోర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ నువ్వు దేవుని మాట విన్నట్లయితే నువ్వు ఆశీర్వదించబడతావు నువ్వు దేవుని మాట వెనుక నువ్వు తిరగబడినట్లయితే శపించబడతావు అలాగే మరి ఒక కథ మనము నేర్చుకుందాం మత ఈసు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచ్చినము నుండి చదువుకుందాం పరలోక రాజ్యము ఒక మనుషుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాస్తులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారికి అప్పగించినట్లుండను అతడు ఒకనికి ఐదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు ఒకటికి ఒకటి ఎవరి సామర్థ్యం చొప్పున వానికి ఇచ్చి వెంటనే దేశాంతరము పోయాను ఐదు తలాంతులు తీసుకున్న వాడు వెళ్ళి వాటితో వ్యాపారము చేసి మరి ఐదు తలాంతులు సంపాదించను అలా రెండు తలాంతులు తీసుకున్నవాడు మరి రెండు సంపాదించను అయితే ఒక తలాంతు తీసుకున్నవాడు వెళ్ళి భూమి త్రవి తన యజమాని సొమ్ము దాచిపెట్టాను బహుకాలమైన తర్వాత ఆ దాసు యజమానులు వచ్చి వారి యొద్ధ లెక్క చూచాను అప్పుడు ఐదు తలాంతులు తీసుకునేవాడు మరి ఐదు తలాంతులు ఇచ్చి అయ్యా నీవు నాకు ఐదు తలాంతులను అప్పగించితివి అవి కాక మరి ఐదు తలాంతులు సంపాదించని చెప్పాను అతని యజమానుడు బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవి కొంచెంలో నమ్మకముగా ఉంటివి నేను అనేకమైన వాటి మీద నియమించదను యజమాని సంతోషంలో పాలు పొందులు పొందమని అతనితో చెప్పాను అలాగే రెండు తలాంతులు తీసుకునేవాడు వచ్చి అయ్యా నీవు నాకు రెండు తలాంతులు అప్పగించితే నీవు మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించినని చెప్పాను అతని యజమానుడు బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవు ఈ కొంచెంలో నమ్మకం కొంటివి నేను అనేకమైన వాటి మీద నియమించేదను నీ యజమాని సంతోషంలో పాలు పొందమని అతనితో చెప్పాను తర్వాత ఒక తలాంతు తీసుకున్న వాడును వచ్చి అయ్యా నువ్వు విత్తని చోట కోయి వాడవును చల్లని చోట పంట కూర్చుకునేవాడు కట్టిన వాడు నేను ఎరుగును గనుక నేను భయపడి వెళ్ళి నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెట్టిదని ఇదిగో నీవు తీసుకునమని చెప్పాను ఆయన తన యజమానుడు వాణ్ణి చూచి సోమరువైన చెడ్డదాసుడా నేను విత్తని చోట కోయి వాడను చల్లని చోట పంట కూర్చుకోవడం ఎరుగుదు అయితే అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సావుకారుల యొద్ద ఉంచవలసి ఉండను నేను వచ్చి వడ్డీతో కూడా నా సొమ్ము తీసుకుందని అని చెప్పి ఆ తలాంతులు వాళ్ళ యొద్ద నుండి తీసివేసి పది తలాంతులు గల వానికి ఇడి కలిగిన ప్రతి వానికి ఇవ్వడను అతనికి సమృద్ధిగా కలుగును లేని వారి యొద్ద నుండి వానికి కలిగినది తీసివేయబడును మరియు పనికి మారిన ఆ దాసుని వెలపడ చీకట్లోనికి త్రోసివేయడి అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండునని చెప్పాను అలే లోయ ఇక్కడ మనకు మరి యేసు క్రీస్తు చెప్పిన తలాంతులు ఒకనికి ఐదు తలాంతులు ఇచ్చాడు మరి ఒకటికి తన యజమాని దూరమై ప్రయాణమై వెళ్ళుచు మరి పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉంది అంటే దేశాంతరము వెళ్ళుతున్న ఒక యజమాని తన ముగ్గురు సేవకులను పిలిచి వారికి కొన్ని బాధ్యతలు అప్పగించాడు ఒకనికి ఐదు తలాంతులు అంటే ఇక్కడ ఉపమానముగా ఐదు అనేది ఐదు అనే కాదు ఐదు లక్షలు కావచ్చు ఐదు కోట్లు కావచ్చు ఎంతైనా కావచ్చు మరి ఒకనికి రెండు తలాంతులు ఇచ్చినాడు మరి ఒకనికి ఒక తలాంతే ఇచ్చినాడు ఐదు తీసుకునే వాడు అతడు వ్యాపారము చేసి మరొక ఐదును సంపాదించాడు అప్పుడు యజమాని అన్నాడు బాలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నీవు నా సంతోష గృహములో ఉండము అలాగే రెండు తీసుకున్న వాడు మరి ఒక రెండు సంపాదించాడు బాలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా నువ్వు మంచి నా సంతోష గృహములో ప్రవేశించము అని చెప్పినాడు ఒకటి తీసుకున్నవాడు భూమిలో పాతి పెట్టినాడు అప్పుడు యజమాని తిడుతున్నాడు సోమరివైన చెడ్డదాసుడా 
ఓ లేజిమేన్ నీవు నేను అలాంటి వాడినైతే పెట్టని చోట విత్తని వాడను చలని చోట కోయవాడినైతే నీవు సావుకారుల దగ్గర బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేయొచ్చు కదా నేను వచ్చి వాటిని తీసుకునేవాడిని అని చెప్పి వాని దగ్గర ఉన్న తీసుకొని పది తలాంతులు గల వానికి ఇచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం వాడిని తీసుకెళ్ళి మరి నరకములో పారవేశాడు అక్కడ ఏడుపు పండ్లు కొరుకుట ఉంటాయి కనుక స్వామరి తనమును విడిచిపెట్టి దేవుని రాజ్యమును వెంబడించండి దేవుడి మాటలో దీవించునుగాక మహాపరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి కార్యక్రమాన్ని దీవించి విన్నవారిని ఆశీర్వదించి హృదయంలో ఫలింపు చేయమని ఏ సునామును అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి ప్రేమ కుమారు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం ఇప్పుడు ప్రభు వచ్చేవరకు సదాకాలం తోడండి నడిపించునుగాక ఆమెన్ యేసు రక్తమే జయం శివ రక్తమే జయం అపవాద శక్తుల సర్వనాశనం ఏ సునామునికే సంపూర్ణ జయం కలుగాక ఆమెన్ దయచేసి ఒక మనవి ఈ కార్యక్రమానికి పదిహేను వందల రూపాయలు ఇచ్చి సువార్త సేవ విస్తరణలో పాలివారు కమ్మని రూపేట మనం చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రయించినగాక ఆమె